Antaño, la comarca cacereña de la Vera se abastecía de las materias primas básicas para la confección de la indumentaria de sus gentes, lo que propició el desarrollo de las artesanías textiles y de las labores con hilos. En Villanueva de la Vera, María Bachiller continúa con la tradición artesana que aprendió de su madre, que consiste en la confección de bordados y deshilados. Pues mire, como ven, voy a continuar un mantón de manila que estoy bordando y tuve que dejarlo porque se me terminó el hilo. Entonces ahora lo voy a poner en el bastidor, porque esto tiene que ser a bastidor, no se puede hacer de otra forma, tiene que ser a bastidor. Yo no tengo dibujo ninguno, simplemente que lo pongo aquí con un lápiz y la tela blanca con un lápiz negro, que la tela es negra con un lápiz blanco. Yo lo dibujo y me pongo a bordarlo. Esta afición me viene de mi madre, que también le gustaba muchísimo bordar. Y yo, que soy una viciosa de, esta, de estas labores, no puedo estar nunca parada. Tanto esto como los deshilados. El deshilado también me gusta mucho. Pero me gusta aún más esto. Con esto se me pasan las horas y horas sin darme ni cuenta. Tiene que quedar muy tirante. Si no, no se puede hacer. No tengo dibujo ninguno. Simplemente cojo el lápiz, hago un... Aquí unas, unas, lo que me viene a la, a la imaginación y acto seguido procedo a, a coser. Una vez trazado el dibujo sobre la tela montada en el bastidor, María empieza a rellenar el espacio delimitado, puntada tras puntada, con un hilo muy fino del color elegido. Las puntadas, cuanto más juntas y más pequeñitas, lo más bonito queda. La labor de bordar consiste en cubrir con hilos de colores los dibujos, cuidando de no rebasar los bordes marcados. Y se cose con las dos manos. Una que va dentro, que la empuja hacia arriba, y la que va arriba la empuja hacia abajo. Si esto es muy fácil, la, pe la pena es que se esté perdiendo todo esto. Esa es la pena. Pero ya la gente joven ya no, no quiere hacer nada de esto. Cuando se casó, María estrenó el ajuar que a lo largo de muchos años ella misma se había abordado, pues ya se inició en estas labores durante su infancia. Incluso en la misma escuela también nos llevábamos la labor, entonces sí se cosía en la escuela también. No tendría 12 años cuando en la escuela ya empecé con la afición. Y siempre, siempre, que me gusta mucho la labor... Siempre estoy... Todo el trabajo manual me gusta, me gusta todo lo que sea trabajo manual. Pero sobre todo lo de bastidor, esto es que me encanta. María dedica varias horas al día a bordar mantelerías, colchas, toallas, mantones y todas aquellas prendas que le encargan adornar con este tipo de labor. El verano es la época del año más propicia para dedicarse a estas labores, pues se requiere disponer de buena luz para manejar la aguja. Es muy sacrificado lo de la, lo de la costura. Hay que estar aquí horas y horas sin levantar cabeza, en la columna y todo se resiente un poco. Es cuestión de que te guste o no te guste una cosa, como todo. Puntada tras puntada, la bordadora va rellenando los espacios delimitados con el lápiz hasta conseguir bellos y coloreados detalles que embellecen su trabajo. El mantón queda rematado con los flecos, que es quizás la labor más difícil. Pues estoy haciendo el fleco, porque los que iba a comprar a las tiendas no me gustaban. Entonces me vino a la imaginación, digo, pues yo voy a intentar por todos los medios, a ver si yo pudiera sacar algún fleco. Empecé a hacer nudos, cuando no me gustaba lo quitaba, cuando me gustaba seguía, y así fue el origen de los flecos. No se lo he visto hacer nunca a nadie, simplemente yo, un día y otro y otro, hasta que ya digo, bueno, pues esto ya me gusta. Pero esto 
requiere, si cabe, más paciencia que el que bordar el mantón. Primero se entra cuatro hebras en una aguja, una aguja que sea gordita. Se introduce en la tela. Anteriormente se ha hecho un remate en la tela, para que vaya para el revés. Y aquí esto ya es el derecho. Se igualan los hilos. Se hace un nudo. Este es el primer nudo. Ahora se coge mitad del anterior y mitad de este. Se vuelve a hacer otro nudo. Y se sigue haciendo igual, mitad, mitad del anterior y mitad de, de ese. Un trocito, un trocito así. Y después al llegar aquí ya es otro punto. Se vuelve a hacer otro poquito de, de malla, bien digamos, y ya es cuando se procede a hacer estos nudos gordos y estos finitos, que es lo que más se tarda, en estos, en estos nudos finitos que yo lo llamo bellotas, se vuelve a hacer otro nudo gordo y otro trozo de malla. Aquí se puede hacer, tanto aquí como aquí, todo lo ancho que se quiera. Y así simplemente es como se hace, cogiendo siempre mitad de un lado y mitad de otro. Las bellotas suelo llamarlo a estos, a estos nudos más, más gordos y estos trocitos que lleva aquí en este enrejado que lleva esa piña de, de nudos pequeñitos, pequeñitos. Que eso, eso es lo más difícil de hacer. Además de los bordados con dibujos propios de la vera, María también es una especialista en las labores de deshilado. La tela se puede hacer, esta es de, de tela de algodón, pero se suele hacer también en tela de tergal para las mantelerías, en tela de hilo, para toallas, sábanas, mantelerías, todo tipo de tela. Esta es tela de sábana. Para toallas, para colchas, para sábanas como es esto, en estores, en cortinas, en todos los sitios que se quiera se puede echar el deshilado. Para realizar los deshilados no es necesario el bastidor, solo aguja e hilo y una almohadilla sobre las piernas. Una almohadilla que se pone encima de las rodillas con el fin de que suba más arriba la, la labor y no tengas que hallar tanto la cabeza, que es más, es más cómodo así, por la comodidad. Esto es un deshilado, solo que en lugar de hacer simplemente una vainica, pues me he puesto a hacer otra vainica por debajo y hago este deshilado que es pequeñito, pero ya aparenta más que la vainica simple. Al sacarlo queda este hueco, pero una vez ya que se va haciendo la labor, se va rellenando y ya queda todo al cubierto. Esto es un deshilado simple, se llama bueno, el de la rosita, porque lleva como una rosita aquí. Hay que coger los mismos hilos arriba en la vainica que abajo, para confrontar, después que ya que se, que se cortan, para que puedan salir todos iguales, si no, no se puede hacer el deshilado. Tiene que, que confrontar los de arriba con los de abajo. Hay que contar todos los hilos. Si no va hilo por hilo, no sale bien el deshilado. Este se llama el patileado o, o el zurcido. Después el de la cruz, ese es más bien de, de la cartera, que se llama el de la cruceta. Ese es de la cartera, pero este es de aquí, de, de toda la vida, y es, es más antiguo todavía que ese otro. El deshilado suele ser más difícil porque hay que contar los hilos, y si te equivocas en algunos ya no va bien. Hay que contar los hilos, que confronten los de abajo con los de arriba, y los de los lados también tienen que confrontar todos. Si no, no se puede sacar después una vez que están cortados.
Esta labor es una de las más sencillas dentro de los deshilados, pero María también realiza algunas más complejas en las que combina el bordado y el deshilado. Estoy cortando los hilos. A continuación tengo que sacarlos con una pinza y después hacer el sembrado y el cuajado. Pero lo primero que hay que hacer es la labor esta y después ahora cortar, sacar los hilos, sembrar y cuajar. Primero se hace esta labor, que tiene que ir todo a hilo contado, porque si no va todo bien hilo contado, no confrontan unos con otros y al cortarlo no se puede hacer después lo que se quiere hacer, el sembrado y el cuajado. Ahora voy a, a cortar los hilos. Una vez los hilos cortados, después empiezo a hacer el sembrado. Y por último el cuajado. Pues con una tijera cortando, cortando una cabeza así y una cabeza no. ¿Eh? Ahí va una cabeza así, una cabeza no. Hay que cortar siempre el que va dentro, el que va en el rincón. Esto lleva mucho trabajo porque tiene que ir todo, que no te puedes equivocar ni en un hilo. Ni al cortar, ni al coserlo, ni al cortarlo. Con una cabeza que se corte un hilo mal, ya va todo mal. Esto es el tercer paso. Primero paso la labor, segundo paso cortar y ahora tercer paso sacar los hilos. Hay que sacarlos todos, quedar el cuadro libre para después hacer el sembrado. En esta labor, llamada el cangrejo, la bordadora va sacando ordenadamente los hilos con una pinza, prestando mucha atención, pues si se equivocara, el trabajo final quedaría defectuoso. Se sacan tres sí, tres sí que son los que se han cortado, y tres que no se han cortado se quedan sin sacar para después hacer la labor, que consiste en el sembrado y después en el cuajado. El cuajado son los hilos que quedan aquí, Que hay que taparlos. Bueno, pues ahora empezaremos a sembrar. Cada ramo lleva su distintos sembrados, cada labor es distinta. No todos los deshilados son los mismos, ni mucho menos. Cada uno es de su forma. Los de sábana son de una manera, los de las toallas son de otras. Cada uno lleva su labor. Y yo estoy haciendo ahora una colcha, pero esta misma labor se hace si cabe más en manteles que en colcha. Se echa la hebra y siempre quedando la aguja por dentro. La aguja por dentro y el hilo por fuera. El hilo fuera, la aguja dentro. Y no tiene otro misterio. ¿Ves? Ya va haciendo un poquito la labor. Las labores hay que rematarlas siempre por el derecho, empezar y rematar por el derecho, nunca por el revés. El deshilado consiste en hacer una cruz dentro del cuadro, con el hilo dentro del cuadrito hacer una cruz. Esta clase de deshilado, claro, que hay otros, otros deshilados que son más bonitos que este y más antiguos. Bueno, pues el, el sembrado ya se terminó. Ahora vamos a la, a la siguiente fase y última, que ya es el cuajado. En este tipo de dibujo, una vez terminado el sembrado, la bordadora cambia el hilo blanco por el azul para pasar a la labor de cuajar, que consiste en tapar los hilos blancos. En ir tapando los hilos que han quedado de la tela al descubierto. Hay que irlos tapando con el hilo azul. Para que así resalte más la labor que anteriormente hemos hecho con el hilo blanco. Hay que esconder bien las puntadas para que no que se vea lo menos posible. En la labor de cuajar se pueden utilizar hilos de diferentes colores y tonalidades. Por eso salen más trocitos más claros y trocitos más oscuros, claro, porque es matiza. La calidad de las telas también es importante, pues contribuye a resaltar mejor el dibujo. 
Bueno, la mejor tela que hay es la de hilo. La tela de hilo. Lo que pasa es que es la más cara. Y se suele hacer más en esta otra que es de, de tergal. Además, para, para la barra y plancharla se plancha mucho mejor esta. Esta no le hace falta casi plancha. Y la de hilo es mucho más costoso el plancharlo. Bueno, pues ya está terminado. Este ya está terminado. El resultado es este. Así es como queda una vez ya sembrado y, y cuajado. Este es el sembrado y esto azul es el cuajado. Ahora vamos a proceder a cortar uno de estos cuadritos, que es la labor eh, también con ese lado, pero más pequeñito y es la labor distinta. Tres hilos se cortan y tres se dejan. Tres se cortan y tres se dejan. Y hay que hacerlo siempre terminando en nones. Las puntadas estas, en cualquier labor de deshilado, tienen que acabar en nones. Para que salga bien el deshilado, porque si terminan pares, no se puede hacer. Tiene que terminar en nones. ¿Ves? Hay, se, hay tres hilos, se quedan tres y se sacan los otros tres cortados. Se quedan esos tres sin cortar y se sacan los tres cortados. Y tiene que acabar siempre en nones, porque si termina en pares ya no queda bien. Como ves, aquí hay 11 cabezas que llamamos. Si en vez de ser 11 cabezas fuesen 12, ya no, ya no quedaría bien lo mismo en este lado que en este. Y tienen que ser igual en un lado que en otro. Una vez que he terminado de sacar, pues ahora voy a hacer el sembrado que como es tan pequeñito, se termina enseguida. El sembrado se terminó. Ahora haré el cuajado. Pues de este salpiquito ya está terminado. ¿Ves? Este pequeñito es el que estaba haciendo ahora. Este ya está terminado. Queda por hacer esto y esto. El resultado de todo ya terminado, pues es este, ya con todo terminado. El sol grande y después estos pequeños, que estos son los que después van en el centro también, que se llaman salpiques. Esto pequeñito de aquí es lo que se pone así suelto y en los volantes de la colcha va todo con estos salpiques. Para atender los encargos que le solicitan o en las prendas de su propio ajuar, son muchos los tipos de dibujos que María resalta en las colchas, mantelerías y toallas que realiza. Bueno, pues esto es un juego de toalla que lleva tres piezas, la grande, la mediana y la pequeña. Y va toda hecha en el mismo color, tanto el sembrado como la poquita labor que lleva, que esto es casi todo deshilado. ...y va todo por un igual... ...la labor como el deshilado, todo en blanco... ...esto es una labor muy antigua... ...y que queda, queda bastante bien... ...esto es un mantel... ...en tela de hilo... ...y lleva la labor haciendo ondas... ...también se suele hacer en colchas... ...para mí me gusta más en, en mantelería... ...va todo en blanco también... ...tanto el bordado como... ...como el deshilado, va todo en blanco... Pero esta la tengo sin terminar todavía. Esto es un mantel en tergal, que también se puede hacer en, y quedaría más bonito, en tela de hilo. Esta labor se llama el lazo. Y va toda hecha de, en el mismo hilo, un hilo color miel. Y va el cuajado en, en color beige y el sembrado en blanco. La labor del cuajao y la labor en sí de la cenefa va en color miel y el sembrado va todo en blanco. Aguja, bastidor, dedal e hilos son las herramientas que María Bachiller necesita para llevar a cabo sus labores manuales. Hoy 
Por su gran experiencia y por su vocación, María se ha convertido en un exponente de la tradición de los bordados y los deshilados en Villanueva de la Vera. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.